ते जीवामृत सांडलं होतं आणि त्या आंब्याच्या झाडाखाली जीवामृत पडलं आणि ते पडल्यानंतर चा नंतरचा परिणाम असा झाला की आंब्याला असा तवरा आला इतका आणि ह्या आंब्याचं वय फक्त जास्त नाही चार वर्षाचं देशी झाड आहे फक्त आणि चार वर्षाचा आंब्यानं भरपूर प्रमाणात तवर लागलेला आहे तर आंब्याला तवर भरपूर प्रमाणात लागण्यासाठी सुद्धा मी नंतर व्हिडिओ बनवणार आहे पण आजचा विषय जीवामृत मित्रांनो आज मी तुम्हाला जीवामृत बनवण्याची विधी सांगणार आहे आणि जीवामृतामध्ये कुठले कुठले घटक आहेत आणि ते आपल्याला कसे उपयोगी देत आहेत त्याची मी माहिती सांगणार आहे सगळ्यात प्रथम आपल्याला घ्यायचं गायचं शेण गायचं शेण दोनशे लिटरच्या बॅलरसाठी दहा किलो घ्यायचे गोमूत्र एक लिटर पासून पाच लिटर पर्यंत तुम्ही घेऊ शकता दहा लिटर असलं तरी चालेल त्याच्यासाठी दोन किलो गुळ गरजेचं आहे आणि अर्धा किलो बेसन किंवा तुरीच्या अडकण्या तुरीच्या अडकण्या म्हणजे रानात आपल्या तुरी असते त्या अशा त्या तुरीला म्हणजे खराब झालेलं तूर का तुम्ही दात्यावर दोळून म्हणा गिरणी दोन जरी आणली तर फक्त उद्देश काय त्यांना प्रोटीन मिळावं ह्याच्यासाठी डाळ कुठली बेसन घ्या किंवा मग तुरीची डाळीचं पीठ करून घ्या तुम्ही तरी चालते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे वडाखालची माती मुठभर आता वडाखालची माती का मुठभर घ्यायची तुम्हाला मी सांगतो वड हा वृक्ष असा आहे की भरपूर प्रमाणात ऑक्सिजन येतो वड उंबर कडुलिंब आणि पिंपळ अशी जे मन जे काही झाड आहेत हे झाड भरपूर ऑक्सिजन देत आहेत आपल्याला आणि त्या ऑक्सिजनामुळे त्यांच्या छायेखाली जो शेतीला उपयोगी असते जे जीवाणू आहेत सगळे आपल्या बॅक्टेरिया आहेत तो भरपूर प्रमाणात जिवंत अवस्थेत राहतो त्याच्यामुळे ती एक माती मोडभर घ्यायची आपल्याला आणि सुरुवात करू आता आपण तर हे माझं बॅलर आहे मी ह्या बॅलरमध्ये जीवामृत बनवतो मित्रांनो तर हा माझा पाचशे लिटरचा बॅलर आहे तर ह्याच्यासाठी प्रमाण डबलच घ्यायचं आपल्याला मी सांगितलेलं मी सांगितलेलं प्रमाण दोनशे लिटरचं आहे ह्याच्यासाठी आपल्याला डबलच प्रमाण घ्यायचंय तर सगळ्यात पहिल्यांदा गायच्या शेणाविषयी थोडंसं बोलतो गायच्या शेणामध्ये असे जीवाणू आहेत की सगळे जीवाणू आपल्याला शेतीला उपयोग आहेत सगळ्यात प्रामुख्याने म्हटलं तर ऍझोटो बॅक्टर नत्र मिळवून देणारा जीवाणू हवेत हवेमध्ये अष्टत्तर पॉईंट आठ टक्के नत्र आहेत हाय नत्र आणि जमिनीमध्ये जेवढं नत्र आहे हे नत्र मिळवून देण्याचं काम हे ॲझोटो बॅक्टर करते त्याच्या जोडीला रायझोबियम रायझोबियम ह्या हे जीवाणू द्विदल वनस्पतींसाठी आहेत ते द्विदल वनस्पतींच्या मुळावर त्याच्या गाठी आढळून येतात मी मागे पाठीमागे एक व्हिडिओ बनवला होता की घरच्या घरी रायझोबियम जीवाणू कसे बनवायचे आणि ते शेतीला कसे द्यायचे ते वाढ त्यांची वाढ कशी करायची तर त्याचा मी त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो तुम्हाला आता तीन नंबर म्हणजे अजून आणखी जीवाणू सांगतो मी तुम्हाला त्याच्यानंतर पी एस बी जीवाणू म्हणजे स्फुरत विरगळून देणारे जीवाणू स्फुरत विरगळून देणारे जीवाणू आहेत ते गायच्या शेणामध्ये आहेत पालाश विरगळून देणारे जीवाणू ते सुद्धा गायच्या शेणामध्येच आहेत अजून अधिक ट्रायकोडर्मा हाही जी बुरशी आहे ही बुरशी इतर बुरशींवर जगते म्हणजे ही किती उपयुक्त बुरशी आहे बघा ही ट्रायकोडर्मा बुरशी सुद्धा गायच्या शेणामध्ये आढळून आलेली आहे तर ही वनस्पती म्हणजे एकंदरीत गायच्या शेणाचे जी आपण जीवामृत बनवतो ती जीवामृत जर पिकांना दिलो तर मर नावाची रोग तुमच्या जमिनीमध्ये येणार नाही सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आजकाल मर नावाचा रोग खूप वाढला ह्याचं कारण मी तुम्हाला पटकन सांगतो एक तर झालंय काय की बुरशी नाशकाच्या अतिशय फवारणे शेतकरी वर्ग करायला लागलाय ह्या बुर बुरशी नाशकाच्या फवारण्या केल्यामुळे आता मला सांगा ड्रीप मंद मोर मर नावाचा रोग आला तर तुम्ही पटकन बावीस टीन देऊन टाकता कुठलाही न विचार करता पण त्याच्या मागचं दुष्परिणाम म्हणजे त्या बावीस टीन दिल्यानंतर ट्रायकोडर्मा सारखी जी बुरशी आपल्या शेणखतामध्ये असते आणि जमिनीत असते ही जी ही बुरशी पटकन मरून जाते ही मरून गेल्यानंतर बाकीची जी बुरशी आहे ती सुद्धा मरते पण होतं काय जरा उलटच होतं की जी आपल्याला नको असलेली बुरशी आहे का त्यातनं ती थोडीफार जिवंत राहिली तर तिच्यामध्ये इम्युनिटी तयार होते म्हणजे बावीस टीनला ती नंतर ती बुरशी जुमानत नाही मेचत नाही आणि त्या बुरशीचा वा वाढ व्हायला लागली नंतर बावीस टीन जरी सोडलं तर मी तरी काही शेतात उपयोग होत नाही आणि आपल्याला जी उपयुक्त मुर आपली जी मित्र बुरशी आहे ट्रायकोडर्मा ही मरून जाते त्याच्यामुळं तुम्ही काय करत जावा आता ट्रायकोडर्मा बाजारात सुद्धा मिळते तर ती तुम्ही जर विकत आणून जरी दिलं तरी चालतंय मग बावीस टीनचा वापर करायची गरज नाही म्हणजे हे बुरशी ज्या बुरशी नाशक आहे ह्यांचा वापर करण्याची गरज नाही तर असो अजून आपल्याला ह्याच्यावर बरेच व्हिडिओ करायचे बरीच चर्चा करायची मला तुमच्या संग तर हे जे जीवाणू आहेत हे जे आपल्या गायीच्या शेणामध्ये आढळतात तर गायीचं शेण हे खूपच महत्वाचं आहे देशी गायचं शेण पाहिजे हे जे जीवनचक्र आहे आपलं जीवनचक्र म्हणजे एक दि जीव दुसऱ्या जीवावर जगतो तर गाय गवत खाते गवत खाल्ल्यानंतर ती पोटामध्ये 
गवत जात आणि त्याच्यानंतर चायापाचे एकरे होऊन तिच्या पोटामध्ये जीवाणू आहेत हे जीवाणू आता प्रत्येकाच्या पोटामध्ये जीवाणू असते हे तुम्ही लक्षात राहू द्या बरं का गायीच्या पोटामध्ये सुद्धा ते जीवाणू आहेत आणि तिच्या शेनानं शेनातून ते बाहेर पडतात बाहेर पडल्यानंतर हे जीवाणू आता तुम्ही तुम्हाला मी एक सोपा उपाय देतो माळावर जर तुम्ही जनवार ही चारा जर घेऊन गेला कधी गुर राखायला आता मी तर गेलतो पण तुम्हाला सांगतो गुर राखाय गेला तिथं गायीचं हे शेण पडतं बघा आणि ते शेण पडल्यानंतर दुसऱ्या वर दुसऱ्या वर्षी तिथं गवत उगून जर आलं तर तेवढाच भाग कसा हिरवा गार येतो एकदम काळोखी असते त्याला तर ते त्याच्यात भरपूर प्रमाणात जीवाणू असते तर त्याच्यासाठी आपल्याला ही गायीचं शेण गोमूत्र गुळ आणि वडाच्या झाडाखालची मुडभर माती किंवा जंगलामधली मुडभर माती जंगलामधली मुडभर माती का ते पण मी तुम्हाला सांगतो कारण की जंगलामध्ये आपण कुठला स्प्रे देत नाही कीटकनाशकं मारत नाही आता ह्या विषयावर आपण नंतर बोलू पण आज तुम्हाला मी जीवामृत बनवण्याची पद्धत सांगतोय तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर का तुम्ही टाकताय आणि जीवामृत बनवताय तर हे जीवामृत तुम्ही जर का पंधरा दिवसाला देत तर अतिशय तुमच्या पिकाला आता सुरुवातीला जर का तुम्ही पहिलंच वर्ष सेंद्रिय शेती करायचं तर तुम्हाला थोडस जड जाईल पण नंतर 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 तुमची जीवामृत जर वापरून किंवा शेणखत जर तुम्ही वापरताय कंपोस्ट वापरताय आपले काडी कचरा रानातल्या काडी कचरा रानातच पुजवताय बेवडावर पिकं घेताय आलटून पालटून पिकं घेताय तर तुमची शेती अशी एकदम सुंदर दिसल की खूपच सुंदर होईल तुमची शेती मित्रांनो अशा पद्धतीनं जीवामृत बनवायचं आता जीवामृत ड्रीप मधून कसं द्यायचं हा माझा पुढचा व्हिडिओ असेल तुम्ही नक्की बघा जरूर बऱ्याच अडचणी यायला लागल्यात की जीवामृत ड्रीप मधून द्यायला जमत नाही ते तर त्यासाठी मी अजून एक व्हिडिओ बनवतोय तर तुम्ही माझ्या पुढचा व्हिडिओ पण बघा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर गावाकडे दोस्ताला फक्त लाईक करायला तेवढं विसरू नका मला तेवढंच आवडतं धन्यवाद